Dr. Nelson kutoka Clinic ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza siku ya leo na kuletea mada inayosema unyumba na mume mnene unyumba na mume aliye mnene Sizaji katika jamii tunayoishi unene kwa sehemu kubwa umekuwa unaangaliwa vibaya kutokana na mashindano ya umodo wala kushindana watu wazuri wa koje na vitu kama hivyo ni jambo ambalo limeangaliwa kwa pande zote mbili wanawake wanene wanaonekana kama si wazuri wanaume wanene wanaonekana kama si wazuri lakini sayansi inapingana na hilo kwa upande wa wanaume na ningependa kuatia moyo wanaume wote na wanawake wote ambao of course wana wanaume ambao ni wanene na kama mume wako sio mnene huenda kuna siku atakuwa mnene kwa hiyo lazima ujiandae kwa kitu kama hicho kutokea Utasikia tu mtu anazunguza mitaani, oh oh mimi nitaki bwana mume mnene. Sitaki bwana mume mwenye kitambi, sawa, lakini kuna vitu ambavyo hujakutana navyo ambavyo vinahusu na mwanaume mnene. Tafiti ambazo zimefanyika zinaonyesha wazi katika nchi mbili tofauti, moja imefanyika Uturuki, nyingine imefanyika Uingereza, inaonyesha wazi kabisa kwamba wanawake japokuwa kwa nje wanasema hawapendi wanawake wanene lakini kwa ndani wanapo wale ambao wameshakutana na wanaume wanene sorry wale wanawake ambao wameshakutana na wanaume wanene wametokea kuwapenda wanaume wanene kuliko wanaume wemamba sasa mimi si shabiki unene hapa la, na kupa vitu ambavyo vinatokana na sayansi utafiti ambao ulifanyika na shirika moja ambalo linafanya tafiti katika maeneo mbali mbali linaitwa uh, eh, nimeandika hapa anasema Uh, the institution, institution of uh, sex and importance sawa so, na kivengele hicho wamekiangalia kwa undani sana utakuta kwamba watu ambao wana maumbile manene wana kichocheo kimoja ambacho ni tofauti na wale ambao ni wembamba kichocheo hicho kinaitwa estradio kichocheo cha estradio kinasababisha mwanaume achelewe mwanaume mnene achelewe kumaliza tafiti zinaonyesha kwamba wanaume mnene atachelewa kumaliza yani anamaliza baada ya dakika saba pointi tatu wakati mwanaume mwembamba anamaliza ndani ya sekunde mia na nane samia na nane kama 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 dakika ngapi dakika mbili hivi yani nakaribia dakika mbili sekunde mia na nane ndio sekunde mia na ishirini ingekuwa dakika mbili maana yake asilimia kubwa ya wanaume wana mwembamba yani ndani ya dakika mbili anakuwa ameshamaliza sasa so, hii ni shida kwa mwanamke kufanya tendo la ndoa sasa kama 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 unaona kama mimi nakudanganya angaliwe mwenyewe kwenye internet sawa uweze kukutana na scientific studies sawa tafiti za kisayansi ambazo zinasaidia kuwa kwa hiyo hilo ni jambo la msingi ambalo unaweza lakini kubwa ambalo napenda kuzungumza katika siku ya leo ni kwamba pale unapofanya uh, uh, tendo la ndoa na mwanaume mnene lazima uweze kufahamu kwamba kuna vitu vinaweza kukutana navyo ambavyo uwezi kukutana navyo kwa mwanaume mwembamba kwa mfano anaweza kuwa na hema sana anaweza kutoka na jasho kutokana na kuhema huko kwingi sana lakini tafiti hizo hizo zinaonyesha wazi kwamba mwanaume mnene anajitahidi sana kumwandaa mwanamke kwa sababu tayari anajua kwamba huu nene wangu tayari unanyondolea soko lakini sasa anataka aonyeshe ufundi wake ili usije kumkimbia na nimeandaa video kwa ajili ya uh, tendo la ndoa kwa wanaume wanene sawa nimeandaa video clips i think za kwa tayari inafanyiwa 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 editing sasa hivi lakini i think baada ya kama masaa ma tano hivi itakuwa tayari nitaweza kuwauzia watu kwa gharama ile ya shilingi kumi nimeangalia hizo video kwa click kwa kwa kujua tafiti na nimeangalia hizo video na nikaona kweli kabisa kutokana na mambo ambayo nimeyasoma hizo scientific studies yanaoshibisha wazi kabisa kwamba kweli mwanaume mnene anajitahidi wengine ambao vipo ambao ni nzuri vile vile hata mwanaume mwanaume mwembamba anapaswa alige huyo mwanaume mnene hana ile haraka ya kuchi 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 kutingiza tu waingiza tu waingiza no ni haraka hana kitu ambacho kinamsaidia mwanamke afike kileni ile siku inapokuwa ndogo na no. kwa kuna advantage ya kuwa na kuwa mnene japokuwa kozi kwa afya inaweza kuletea sida kupata mambo ya pressure na nani lakini kuna advantage ya kufanya sida na ndoa na mwanaume mnene sasa basi kwa mwanamke ambaye <laughs> kwa mwanamke ambaye anafanya mapenzi na mwanaume mnene lazima awe mwangalifu sana jinsi gani yeye anaweza kumsaidia mwanaume huyo afanye tendo ndoa moja kati ya video ambayo imenisikitisha sana ni mwanamke ambaye hajui mapenzi ya kitandani. Sasa mwanamke ambaye anajua mapenzi ya kitandani anafanya mapenzi na mwanaume mnene. 
miguu anavyoipanua mpaka anatumia mikono yake mwenyewe kuivuta yani kuua kulia anavuta hivi yani atuke zaidi atue nafasi kubwa zaidi kwa mwanaume yule mnene anatumbo kubwa anaona vitu kama hivi kwa hiyo lazima mwanamke ambaye anafanya sasa anaona na mwanaume mnene awe makini kwamba hapa lazima nitumie mbinu tofauti sasa kuna magari ambayo yanaitwa four wheel drive sawa magari ambayo yanaitwa four wheel drive ni kwamba yanajia nyingine tofauti kwa kawaida gari inatembea kwa gudumu ya nyuma peke yake mawili ya nyuma lakini ukiambiwa hii gari ni four wheel drive maana kwamba kuna gear maalum ukiweka tayari zote mbili zinatembea kwa mpigo kwa kama kwenye matope ilikuwa imekoma inagonga kwa urahisi kadhalika lazima mwanamke uwe mwanamke four wheel drive unafanya mpenzi na mwana na mwanaume mnene lazima ufahamu kwamba kuna vitu ambavyo inapasa ufanye katika video ambazo nimekuwa naziandaa sawa katika video hizo bado ambazo naziandaa kwa sababu siwezi nikazika YouTube ambazo nitakutumia jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume mnene unamuona mwanamke sawa unamuona mwanamke kabisa anajua kwamba ni mwanaume mnene namba moja namba mbili anajua kwamba mwanaume anakibamia kwa sababu unapokuwa mnene kile 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 ule ume unavutwa ndani na mafuta kwa sababu kubwa wanaume wengi wanene wanapenda mtindo wa mwanamke anakaa juu mwanaume yeye anakaa chini lakini unamuona huyu dada anavyohangaika mpaka uume ule unasimama unaonekana urefu wake kwa hiyo ni mambo mpasa uyaangalie lakini kuna vitu ambavyo nimeandika hapa ambavyo sipendi kuviacha la msingi ambacho ambalo ambalo wanapasa ulifanya wewe mwanaume ambaye unafanya mapenzi na mwanamke ambaye ni mwembamba na wewe ni mnene wasemu kubwa inaweza kuonekana kama vile ni tembo anataka mapenzi na mbuzi. Uwezo unaweza kujisikia vibaya wewe mwenyewe mwanaume kwamba da huyu binti mdogo na mnaina mimi hivi kwa hivi na 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 sasa hiyo lazima uipige vita kwenye akili yako sawa? La kwanza kwa, kama una mke sawa mke wako ukoze anaweza kawa amekuchoka kutokana na maneno ya mitaani oh ana mume mnene na nene basi tiro pa ikaingia kwenye akili yake akashindwa kuwa na hamu na wewe akashindwa kuwa na hisia na wewe mara kwa mara kwa lazima wewe mwanaume ambaye ni mnene umfundishe wewe mwanaume mwanamke kufanya mapenzi na wewe. Kwa sababu gani kuchepuka hakuna faida. Napenda kwambia kuchepuka hakuna faida. Sio ndio utapata mwanamke mwe mwingine utamlipa hela mimi na nini. Lakini bado nafsi yako haina amani na mke wako na huna mpango kumwacha mke wako. Si sawa tafikira kwa sababu ningeona na msingi uweze kufahamu kwamba jinsi gani unaweza kufocus kwa mke uliye naye. Kwa hiyo umfundishe kwa hiyo msaidie mke wako afahamu njia za kukuwezesha wewe kufanya vizuri kwa faida yake yeye na kwa faida yako wewe mwenyewe. Mikao, mikao na baki nzuri na video clips za mikao mbalimbali mbali, atendo la ndoa. Kwa hiyo mwanamke unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume mnene, sawa? Lazima ufahamu mikao gani inafaa kwa mwanaume mnene. Sawa, yani inasikitisha sana wanawake ambao hawajui mapenzi. Kila kitu mwanaume ndio afanye, apendekeze yeye mkao na nini. Inaboa. Hali kama hiyo haipendezi. Haipendezi kabisa. Kwa ni jambo la msingi uweze kufahamu mikao gani itumike. Na napokuwa natumia mkao huo nifanye vitu gani vya kufanya vya ziada, sio kukaa tu kama tipiti na kuja kupasuliwa. Ah ah, fanya kazi. Jinsi gani nitajishughulisha? Jinsi gani nitawajibika kwa mwanaume niliye naye? pamoja na udhaifu huo kuwa mnene. Sawa, so, yani ni kitu ambacho kwezi wanawake wengi wanakipuuzia kujishughulisha, lakini kutokana na video ambazo nimeziangalia na mpango wa kutafuta video nyingine wanawake wanaoboa mambo wanayofanya kitu ndani. Nitajibiza kuifanyia utafiti naweza nikaiwe nikaeletea mada vile vile hapa. Sawa, so, sasa kutokana na hali kama hiyo. Wanawake ambao wanajua mapenzi ya kitandani, sawa, so, wanapokutana na mwanaume mnene kwao sio tishio. Sasa mwanamke mmoja alisema hivi. <laughs> Asema I like having sex with a fat man because he's like a pillow to me. Asema mwanaume mnene kama mtu, yani unasikia raha kumlalia. Unaona unasikia raha kufanya naye mapenzi, ule mgusano ile contact kazi yako na manyama nyama yake, unasikia raha ya aina fulani. Unaona? Kwa hiyo yeye hakuwa na negative image kwenye akili yake. Hakuwa na picha mbaya juu ya mwanaume mnene, lakini amejua kuna kitu na anaweza nikafaidika nacho kutokana na kufanya mapenzi na mwanaume mnene. Kwa hiyo lazima ubadilishe mtazamo wako ili uweze kufurahia mumeo aliye mnene. Kwa kupunguza kilo sio kazi ndogo. Sawa? Mimi mwenyewe nilikuwa napiga vita sana mnene, lakini nimeanza kukaa kitambi na inakuwa shida kweli. Kwa sababu busy kupita kiasi. Kuna jambo la msingi sana uh, kuangalia maeneo haya. Lakini kingine ambacho napenda kuzungumza ni kwamba 
unapokuwa unafanya mapenzi na mtu mnene itahidi sana kuhakikisha kwamba unamsoma mwenzio je yeah, hiki ndako mfanyia sasa anafurahia afurahii wewe mwanaume vile vile nene sawa ukifanya mapenzi na mwanamke mwana mwana ambaye sio mnene angalia jinsi gani unachofanya kweli kinamfaisha au vipi sasa kwenye hizo video clips ambazo tunasema kwamba tunaweza kutumia gharama ya kumi na video clips nyingi na video clips zenye mada kama sita hivi hii itakuwa ni ya saba sawa itakuwa ni ya saba kwa hiyo kuna mambo mbalimbali ya kufanya sasa Eh, kwenye video nyingine mnaonyesha kwamba mwanamke ana maeneo sita ambayo yana misho mingi ameshifahamu ambayo yapasa yashughulikiwe na mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi ameshifahamu ambayo lazima mwanamke ajue jinsi ya kuyashughulikia kwa hiyo kuna video clips inazungumzia maeneo hayo kwa hiyo katika maeneo hayo katika kipindi cha maandalizi lazima uhakikishi kwamba mwanadamu mwenzio kwa kiwango kikubwa sana ili hata mnapoingia kwenye hali ya kuingiliana inakuwa ni rahisi kufika kileni tena kwa mshindo mkubwa. Sasa hicho hatuwezi kafanyika iwapo unafanya tu ili mradi. Ufanye kitu ambacho of course kumfika kwa mwanzangu anafurahia kwa kiwango cha juu zaidi. Na mwisho ambalo uh, ambalo nimefanyia uh, utafiti na 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 na, 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 na science ya mapenzi ka, na rekodi zake zika 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 rekodiwa kwenye jarida inaloitwa International Journal of Importance. Na sasa hivi mwanaume unapojikuta una tatizo la nguvu za kimya. Unaishia toka goli kamoja. Sawa? Sawa? Kikubwa ambacho unapaswa kufanya ili usi usishindwe kuanzisha raundi ya pili au ya tatu. La kwanza ni kufanya mapenzi pole pole. Ya tatu kumwandaa mwanamke kwa muda mrefu. Ya nne kupumua kwa kutumia mdomo. Wanaita deep breathing. Kwa hiyo ili utatizo la nguvu za kiume kwa sababu oxygen ndio inayo inasababisha energy kwenye mwili wako, lazima ujitahidi kupumua kwa kutumia mdomo. Na unapoenda unapoenda kwa speed ya, ya pole pole inasaidia sana. Kwa za control flow of energy, mtiririko wa nguvu katika mfumo wako mzima wa mwili wako. Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia ili uweze kuwa mpenzi bora bila kujali wewe ni mnene au ni mwembamba. Fahamu maeneo ya kugusa, maeneo ya kushika. Fahamu vitu vya kufanya na wakati wa kufanya. Fahamu mikao muhimu ambayo ukitumia mzio ataridhika na itakuwa usumbufu kwake. Hayo yatasaidia kukuresha mahusiano yako. Mtazamaji kama unaangalia channel hii nilikuwa natoa namba zangu za simu ikiweza kuwasiliana na kwa ushauri au kwa kuagizia hizo video clips ambazo tazilipia shilingi kumi kwa njia ya uh, Mpesa au Tigo Pesa au Airtel Money na vile vile nitakutumia video clips hizo kwa njia ya Gmail. Gmail ni rahisi watu wengi wanasema hawana lakini kumbe wana WhatsApp. Kwa hiyo WhatsApp lazima Gmail utakuwa nayo. Sawa ingia kwenye Google Play. So ingia kwenye uh, Play Store. Ingia kwenye Play Store pale juu kabisa kuna maandishi yameandikwa Google Play. Nyuma ile G ya Google Play kuna mistari ni tatu midogo midogo bofu ya pale itatokea email address ambayo ulifungulia WhatsApp ambayo ya Gmail kwa nitumie kwenye message kwenye namba ifuatayo 0754399994 nitarudia 0754399994 tayandika hapo chini namba ya WhatsApp ni ifuatayo 0788 7604 tazama ni kama unajisajili naomba ujisajili kuna kibox cha kunu pale tunaandika kwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale unapata maelekezo ili tapo nimeweka video mpya uweze kupata taarifa na uweze kuiangalia na kufaidika nayo Mungu akubariki